Hello friends, let's see next question of Leibniz theorem. So in the next question, uh, it is given that y is equal to x raised to 4 into cos 3x and we have to find nth derivative. So as I have told you before, in the first step, we u and v decide. Karenge. So here you will see x raised to 4 ka fifth derivative 0. So I will choose v. Choose karunga. We will always choose that the derivative after some iterations ke baad 0. Ho so v5 will 0 and I will choose karunga u. So now what do you do? Now you have to write the formula of the liberated theorem as per given question. As per given question, that means here v5 is 0, then we will write v4. So let's see, vn is equal to vn is equal to nc0 then un v0 plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 plus nc3 un minus 3 v3 plus nc4 un minus 4 v4 आगे के सारे terms क्या है? 0 ठीक है? All remaining terms equals to 0 since v5 equals to 0 so अब आपको यहाँ पर इन पांच terms को calculate करना है और इसमें substitute करना है और finally आपको answer आ जाएगा so देखिएगा friends सबसे पहले मुझे un निकालना होगा so, here I will find the cost 3x's nth derivative here. So, we already have the nth derivative of standard functions in this video. That if y is equal to cos of ax plus b. If you haven't seen the video, please watch that video. So, you will understand how the nth derivative of cos ax plus b is calculated. So, this nth derivative is a raised to n. Cos of ax plus b plus n pi by 2. Friends, here I will put a value of 3 and b value of 3 and b value of 0. तो आपको cos 3x मिलेगा इसलिए अगर इस फॉर्मूले में एक ही जगह 3 और b की जगह 0 पुट करूं तो मुझे nth derivative मिल जाएगा किसका cos 3x का so therefore I can write आ, यहां पर मैं लिखता हूं un की जगह 3 raised to n देखिएगा इस फॉर्मूले में एक ही जगह मैं 3 पुट कर रहा हूं so 3 raised to n into cos of यहां पर 3 और b की जगह 0 so 3x plus n pi by 2 so ये आंसर हो गया un का n से 0 तो 1 होता है तो उसको यहां पे मैंने नहीं लिखा है अब देखिए v not v not यानी v का 0 इज डेरिवेटिव जो v के इक्वल होगा so यहाँ पे मुझे मिलेगा x raised to 4. Then plus n c1 क्या होता है? n. Then अब मुझे u n minus 1 कैलकुलेट करना है. तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जो आप फर्स्ट टर्म लिखेंगे ना, तो उसे ऐसे ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है? रेफरेंस के लिए जो आपको बताएगा कि ये था u n और ये था v not. अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए यानी un minus 1 लिखने के लिए सिर्फ इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n minus 1 लिख दीजिए. So आपको un minus 1 मिल जाएगा. So वो होगा 3 raised to n minus 1 cos of 3x plus n minus 1 pi by 2. तो ये हो गया u n minus 1. अब x raised to 4 का एक बार derivative लेंगे क्योंकि मैं आपने मुझे v1 multiply करना है. So मुझे मिलेगा 4x cube. अब friends next term क्या होगा? Next term है nc2 जो n minus n into n minus 1 divided by 2 होगा. अब u n minus 2 के लिए क्या करना है? इस u n के formula में n को n minus 1 से replace कीजिए. तो आपको मिलेगा 3 raised to n minus 2 cos of 3x plus n minus 2 pi by 2 and अब आपको इसको v2 से multiply करना है तो v1 था 4x cube तो v2 क्या होगा 12x square अब next हम क्या है nc3 uh, so nc3 क्या होगा n into n minus 1 upon n minus 2 divided by 3 factorial that is 6 into अब यहाँ पर un minus 3 है un minus 3 के लिए आपको यहाँ पर un के formula में n को n minus 3 से replace करना होगा तो so, देखा आपने कि ऐसे मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा तो आगे के टर्म इन्हीं से मैं ले रहा हूं ठीक है तो एक बार आपको un मिल गया तो आगे के टर्म्स u un 1 un 2 आसानी से मिल जाएंगे सिर्फ n को रिप्लेस करना है सो फ्रेंड्स यहां पे n को n 3 से रिप्लेस करें सो यू विल गेट 3 to n 3 cos of 3x plus n 3 pi 2 नाउ आपको अब किससे मल्टीप्लाई करना है v3 से तो v2 क्या था 12 12x स्क्वायर तो v3 होगा 24x अब आखिरी टर्म बचा हुआ है जो nc4 वाला है, so nc4 क्या होता है? n into n minus one, n minus two into n minus three divided by four factorial, that is 24. Okay? So अब यहाँ पर मैं uh, un minus four find करूँगा कैसे? un में n को replace करूँगा n minus four से. So I will get three raised to n minus four cos of three x plus n minus four pi by two. Friends, अब आपको v4 चाहिए, तो v3 क्या था? 24x. तो v4 क्या होगा? सिर्फ 24 जो यहां के 24 से कैंसिल हो जाएगा ठीक है और यहां पे भी आप देखेंगे 6 और यहां पे 4 कैंसिल 
अब मुझे लगता है आप इसे कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके आसानी से लिख सकते हैं आपको सिर्फ यहाँ पे क्या सिंप्लीफिकेशन करनी है थ्री रेस टू एन को कॉमन ले लीजिए और ये जो टर्म है एन इंटू एन माइनस वन इसको ऐसे ही लिखिए ठीक है एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं कटेगा इसके लिए और ये था फाइनल आंसर सो आइए देखते हैं और क्वेश्चन को जो लिमिट्स थे पेस्ट